mga followers. And please, i-subscribe nyo po kami sa YouTube. Meron na po kami YouTube. Every after segment namin, nag-YouTube. Inilalabas na po yun sa YouTube. And remember, dalawang beses po kami sa isang linggo, which is Thursday and Saturday. Kung magbago man po schedule namin, please do understand. So, abangan nyo din po kami sa Saturday. Same time tayo, Patrick. Same time po ng Saturday ay ipalalabas ulit natin ang same segment. Kung meron po kayo nakaligtaan, gusto niyo po ulitin, pwede niyo naman po siyang ulit-ulit yung panuorin. Okay po, ngayon naman po dito tayo sa mga question and answer. Uh, actually, ang dami namin questions. Minsan nga hindi ko na nasasagot. Pasensya na po kayo. But I'll make it a point na makakuha po ako ng oras para masagot ko po yan. Ito po ang unang tanong. Paano ko po malaman kung deny ang COA ko sa Japan? Ito yung malalaman mo yan kasi kung halimbawa nag-apply ka ng COE, eligibility, di po ba para sa kung ano man visa ang ina-apply mo. Halimbawa po, pag, halimbawa husband nyo, darating po sa husband nyo for spouse visa, darating po sa husband nyo yung letter kung deny. Nakalagay puro na deny. Yung po ay malalaman nyo na hindi siya, hindi ka nabigyan. Ngayon, kung meron naman po visa, meron po kayo makita na eligibility na may litrato sa kanan, which is okay. Yun lang po, ganun lang po kasimple para malaman nyo kung sino po yung nag-apply ng visa nyo, siya po ang unang makakaalam do sa address niya kasi babaksak yun kung deny or nagka-visa kayo. Yan po ang sabi ko. At speaking of that po, tungkol sa mga COE, marami po tayong kababayan na napeke ng visa. Ang dami po ngayon na kumakalat ng mga illegal recruiter na kung di ako nagkakamali, bawat isang tao ay sinimil na 130,000. 130,000 ay po po tatlong tao sila na nabiktima. Sinabihan na po natin, ni-remind na po ni, ng ating kaibigan na yan na hindi totoong eligibility. Dahil nung ipinadala po yung eligibility, the difference is nakalagay ng student, pero student visa ang nakalagay sa COE niya, pero on the lower part ata, parang ang nakalagay dependent visa. So, nag-double po yung, yung purpose. So, ano yan? Hindi naman po pwedeng maging gano'n ang itsura ng ano, COE. Di po ba? Kaya, hindi natin malalaman sa papel kung ipadadala nyo po siyempre sa amin, hindi naman natin alam din yan. Ipadala nyo man po yan, makikita natin from the uh, COE kung nakalagay as a uh, student visa ka, nakalagay po student visa. Pero para magkakaroon ka ng another error ng status mo ay nakalagay na naman na dependent visa, parang okashi na po yun. Ang dependent visa po, if I may tell you, ay visa po yan ang kapares ang halimbawa ang pamilya ninyo nagtatrabaho sa embahada. Pinapunta kayo as a family visa dito. Pwede po kayo mag-stay ng one year, nagkaroon habang may visa yung, uh, yung, nag yung, yung pamilya nyo. O sa mga working visa, halimbawa gusti, gustong imbitahan yung misis niya dito na tumira, yung mga anak, yung po ang mga dependent visa. And for student visa, syempre kung nag-degree ka rito, kung nag-language school, kaya po ang mga student visa. Kaya hindi po pwede pagsamahin sa eligibility ang dependent visa at student visa. Kaya doon lang po, nasabi na namin kaagad na hindi totoo yung eligibility mo niyan. Kaya lang po, nag-force pa rin sila na for the last minute, yung minimum huling bayad ay binigay nila, nakala nila totoo, pagdating po sa ano, wala silang mga visa. Sa airport pa lang po sa Pilipinas ay nahold na sila. Kaya mag-ingat-ingat po kayo sa mga fake recruiter. At ang, alam niyo kung sino po yung mga iyan, katamihan nila, mga Japanese team po. At minsan nakakalungkot, kababayan natin ang connection sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po kayo, okay, mag, basta magliniwala, lalo na yung mga nabili ko, sinanda yung ganito, binenta yung ganito para makabiyahe. Yan po ang nagiging hit ngayon sa Pilipinas dahil foreigner mismo ang makikipag-usap sa inyo tungkol sa visa. Kaya kung gusto niyo pong malaman, kapalas ang sinabi ko, para malaman niyo kung deny ang inyong visa, yun nga po, may darating po sa inyong papel. At in case na ang visa niyo, ang ina-apply niyong visa, is hindi spouse visa, kundi working visa, at sinabi sa inyo na employer niyo na deny kayo, pwede niyo pong sabihin na pag-picture nung 
ng papel na deny kayo para malaman nyo. And in case naman po na ayaw ipakita sa inyo, you can come over. Or you can go to ja Philippine, em Philippine, sa Pilipinas, sa Japan Embassy. And kung may kopya kayo, pakita nyo po yun doon. You just want to know if it's really the original or you are confirmed na may visa. Isa po yan. Yan po ang may share namin sa mga peking eligibility na visa ngayon na kumakala. So be careful about it. Ito naman po ang pangalawang katanungan. Namatay ang Japanese husband ko. Uh, may mamanahin po kami na cash at house and lot. Totoo po ba na kailangan bigyan ko at paghatian namin nung anak niya sa una niyang asawa na hapon ang mga naiwan ng husband ko? Yes po. Uh, ganito po yan kasi dito sa Japan kailangan maski hindi niya na asa ah, uh, wife yun at may naiwang anak at nakapasok sa kos ito, automatic po yan na kailangan mag-share kayo. With the percentage, hindi po ako masyadong alam dyan. Hindi ko po masyadong alam kung magkano ibibigay na percentage. But if I were you, para hindi po kayo mag-confuse, meron pong dito sa Japan na volunteer na mga lawyer, which is Oteras. Oteras po ba? Oteras po. Oteras po ata yun. Or you can call me for the, kung kailangan nyo po ng lawyer na voluntaryo. Pero ito po yung mga question na. Pero kung magpapalakad po, kaya syempre, hindi na sila voluntaryo. Yung gusto nyo lang po magtanong on something about this matter, kung totoo hindi, kung gusto nyo po malaman totally, yung po mismo sa experience ko, share ko sa inyo, totoo pong kailangan bigyan nyo yung anak niya. Yung po, pero na lang po, kung super yaman yan, eh bago mag-asawa yung anak niya, na ibigay na pala yung share niya, pwede nyo rin po malaman yan at maitanong sa lawyer. Dahil makikita po nila ang data niya, pwede po nilang hanapin yan kung totoo ang nabigyan na o hindi pa nabibigyan. Yan po ang magiging difference niyan. O kung tinatanong nyo kung talagang dapat bigyan, yes po, dapat po bigyan ang anak. At kung ilan yung anak, maghati-hati po kanya. Certain percentage, itay natanong po yan, pwede nyo itanong po yan naman sa city hall din talk about it, kung paano mangyari. Pero alam niyo po ba, malaki rin ang tax na mababawas dyan. Yan po ang ating pangalawang tanong. At ang pangatong tanong naman po, eto. Okay. Ah, ito yung tinatanong yung Patrick. Ano yung tita simeteryo? Eh, di ba tita? Sinusunog? Sinusunog naman sila? Okay, ganito po yan, yes. Meron po isang kababaya natin, nagtatanong siya kung paano siya makakakuha ng simeteryo niya pag namatay siya dito sa Japan. And in short, ang gusto niya po is loan. Marami po. Marami po dyan. Ang dami po man nakapost, makikita niyo yung halimbawa sa halimbawa, pumunta kayo yung funeral, pwede kayo magtanong at sa city hall po, pwede niyong itanong yung mga company. Or even sa internet, pwede po kayo magtanong sa internet, sa mag-search sa internet ng mga cemetery in Japan for loan. Marami po yan, madam. Marami po dito. Meron nga, ang bawas. Pareho din sa Pilipinas, kung ilang years to pay. May ulugan din dyan. Kaya kung gusto nyo pong ma malaman kung saan meron, eh, ako po, eh, sa internet mahilig mag-search. Eh. Lalo na ngayon, ang buhay ng tao ngayon sa internet din. Eh. Di po ba? Lahat ng gusto nyo tanong, nasa internet. Lahat ng gusto malaman, gusto, ano, nasa internet. Kaya kung gusto nyo kumuha ng sinetaryo for hulugan, or whatever, kung saan ang lugar nyo, mag-search po kayo sa internet or pwede kayo magtanong sa city hall or sa mga volunteer organization po na malapit sa inyo. Okay po, yan po ang ating tatlong katalungan ng ating mga kababayan. Basta mga kababayan, huwag ka po kayo magtanong-tanong. Huwag po basta magdidesisyon. Tanong muna. Tanong muna. Kasi po minsan marami tayong mga kababayan na na-experience din naman pero syempre, iba ang buhay mo sa buhay niya. Iba ang sitwasyon mo sa sitwasyon niya. Nakala mo, pwedeng ganun, pwede po yan sa mga sitwasyon. Hindi naman po lahat, eh, kumo siya nabigyan ng visa at ikaw ay magbibigyan din. Hindi mabigyan ng visa, minsan nagkakaganon, di po ba? Ay, nabigyan siya ng visa kasi ganun ang final ng papayos, kasi ganun ang sinulat niya. At nabigyan siya ng visa. Ikagayahin mo, eh, banuhan pala ang sitwasyon mo. Eh, hindi po pwede yun. Pwede kayo madinay. So, yan din po ang sinasabi ko. Kung alimbawa maghanap kayo ng cemetery for loan, itanong-tanong niyo po muna number one sa city hall po. Alam mo, dito napakalaka ng tulong ng city hall. Hindi po sila magpo-false, ano, magpo-false, uh, ano tawag, false answer. 
ang ating di from the book. Mababansin po ba di ba lahat sila talaga maghahanap ay ng libro babasahin pa bago kay sagutin. Na try niyo na po ba sa city mo even sa mga lawyer. Ako din sa lawyer useful 'yon. Na talagang babasahin ni muna nila bago nila kay sagutin. Confer sa mga lawyer natin, mag- magbabasa man yan, pero more on, talagang sasagutin ka kung anong tanong mo. So, tungkol po sa simenteryo, madam, ayokong lumayo sa istorya. Meron po yan, marami pong hulugan dito. First, tanong nyo sa City Hall or NPO na malapit sa inyo. Kung malapit po kayo sa akin, pwede ko po isearch yan. And the most is, para ECS, kung nag internet kayo, I'm sure nag internet kayo, doon nyo po hanapin yan. English naman po, misa, misa, may, lalab- may lalabas yan. Yan po ang ating mga tatlong katanungan, mga kababayan. Kung meron po kayong katanungan, andito lang po ang inyong lingkod. I-PM niyo lang po kami. At kung gusto niyo po mag-live ng tanong, please, PM niyo po kami.